रही कोई आस नहीं अरे आप तू पट्टा चल गया नहीं भाई वो दुपट्टे में आग लगी थी उन्होंने मेरी हेल्प की है थैंक यू सर तुम कब आए मैं काफी देर से आया हूँ सर वो बस मैंने देखा दुपट्टा इनका रहता तुम बातों में लग रही है तो ध्यान नहीं रखा जाता तुम्हें ये हमेशा ही करती आते भाई अच्छा ना सॉरी गलती हो गई ना जिशान माय सिस्टर रिदा माई सि� नहीं सर वो माजी साथ है मेरे आइए मैं लाता हूँ आपको रेदा जी ध्यान रखना जी भाई जी चलो आज वैसे कॉन्फिडेंस तो चेक करो बर्थडे का बहाने बहाने से बार बार तुम्हें देखने के लिए आ रहा है कौन? वही हीरो जिसने तुम्हें आज जलने से बचाया। आप प्लीज कोई कहानी मत बना लेना तुम। कहानी तो अब बन चुकी है और दूर तक जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ आज पहली बार देखा है मैंने उसे। जी जी पहली बार देखा है तुमने और पहली बार देखा है उसने। मुझे तो उसकी आँखों what happened to you? You and my mother are talking about our relationship. You too? You do every time? I do every time. I put a shirt on and say that I am better than you. Take the phone and see the picture. Let's do a comparison. It's done, brother. Let's go to the farm brother. Come here, come here. I am coming. Yes, I am सकता है वो मुझे कोई वेटर नजर नहीं आ रहा बिल्कुल क्यों नहीं अभी वेटर इधर आए पानी दीजिए थैंक यू वेरी मच ये लीजिए थैंक यू आपको कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा नहीं नहीं बहुत शुक्रिया क्या नाम है तुम्हारा रिदा अच्छा रिदा और ये है दुल्हा की बहन तुम हातिम की बहन हो जी अच्छा अच्छा बहुत प्यारी हो माशाल्लाह थैंक यू थैंक यू रिता कहाँ हो बेटा इंतजार कर रहे हैं सब जी जी आ रही हूँ मामा ये मेरी मामा है अच्छा अच्छा मुबारक को बहुत बहुत बेटे की शादी बहुत शुक्रिया आपने खाना वाना खाया सही तरह से जी जी बिल्कुल 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 ठीक से खाया खाना � हाँ ये लो फाम इसकी क्या ज़रूरत थी क्या बात कर रहे हैं पेन प्लीज पेन तो खुद लो यार खुश रहो आबाद रहो थैंक यू ये फाम ये हमारी तरफ से शमीला हमारी एक लौटी बहन है और हमारी बहुत ही प्यारी और लाडली बहन है इसका बहुत ख्याल रखना आप बेफिक्र रहिए मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे हैं मैं बहुत ख्याल रखूंगा जमीन का।
मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझिएगा अब ये तुम्हारी तो नहीं मेरी बेटी है खाला लेकिन आपकी तरफ से तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा ये तो रसम है अम्मी मैंने बताया था ना जिशान माई ऑफिस को लेकर जिशान और उनकी बात हाँ बेटा मैं मिल चुकी हूँ आइए प्लीज आप फिर लाडली को दे दिया अरे कर लेंगे ना एडजस्ट कर लेंगे क्या हो गया भाई चलो आओ बेटा अल्लाह तुम्हारे कदम हमारे घर के लिए मुबारक हो खुशियाँ आए इस घर में मेरे बेटे को बहुत खुश रखना और तुमने भी बहुत खुश रखना मेरी बेटी <laughs> रिदा बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी पता है मैं एक बात सोच रही हूँ रिदा को मैं अपनी बहू ना बना लूँ रेली मामा आपको मैंने कितनी बार कहा कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं समझ नहीं आती क्या मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप ये सब मोहब्बत में कैसी तक क्या मतलब है कौन सी मोहब्बत कैसी मोहब्बत भाई शादी ने तो मुझे थका दिया आदत नहीं है ना आ, जी काफी दिनों बाद बाहर गई थी आप इसलिए थक गई हाँ लड़की बहुत प्यारी थी कौन लड़की हातिम की बहन ये ना मुमकिन है। मगर क्यों भाई रिदा इतनी अच्छी तो है इतनी प्यारी है पढ़ी लिखी है और आप ही तो कहते हैं कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है फिर क्या मसला है देखो तो अगर तुम चवेरिया से शादी नहीं करना चाहते तो बेटे मत करो लेकिन देखो रिदा बहुत अच्छी लड़की है खूबसूरत भी और मासूम भी उससे अच्छी बीवी मेरे बेटे को मिल ही नहीं सकती क्या हुआ कुछ बोल क्यों नहीं रहे बताइए ना भाई किस बात पर इतराज है बस मैंने कह दिया ना मुझे मुझे नहीं करनी है शादी नहीं कर सकता मैं मगर क्यों कोई तो वजह होगी आजा, आजा मेरी अपनी मोहब्बत है बस तो के बस बहुत हो गया मुझे तो आम सी लगी जैसी बाकी सब लड़कियां होती हैं अरे आम सी क्यों बहुत खास लड़की थी इतनी प्यारी लड़की मैंने बहुत अरसे से नहीं देखी कहीं से बहू बनाने का तो नहीं सोच रही आप तुम्हें कैसे पता चला क्योंकि आजकल आप हर वक्त सिर्फ एक ही बात करती हैं हाँ तो कुछ गलत तो नहीं है ना प्यारी थी ना नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा नहीं थी प्यारी ऐसा भी नहीं कहा मैंने आइए भाई आप करीब आ जाए कैसी 
अब आपकी बारी ये ले जाओ हाँ अब भाई मैं भी खिला देता हूँ है ना ये लीजिए लीजिए यहाँ दीजिए अरे कोई बात नहीं मैं खिला देती हूँ भाभी को भाभी भाभी करीब आई ना अरे ये ऐसे ही करता है पता है ये ऐसे ही है जी जी अमित जी मैं खिलाता हूँ ये ये रिदा को रिदा को अरे अरे आराम से रिदा के कपड़े खराब हो जाएंगे ओह सॉरी रिदा लाडली के कपड़े खराब तो नहीं है ना बस 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 चलो अब कोई बीच में नहीं आएगा ठीक है कोई बीच में नहीं आएगा कोई बीच कोई बीच में नहीं आएगा वापस आ जाओ बहुत अच्छा लग रहा आप सबको मेरा तमाशा लगाकर नहीं भाभी वो तो मजाक क्या हो गया मजाक कर रहे थे ऐसी कोई बात खाला जान मैं काफी थक चुकी हूँ मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ आप रेदा बेटा शमीला को कमरे में ले जाओ हाँ जी मैं आइए भाभी मैं आपको ले चलती हूँ लड़की ने तुम्हारी कदर नहीं की उसके पीछे क्यों तड़प रहे हो उस लड़की ने तुमसे सिर्फ दिल लगी की है मोहब्बत नहीं की दिल लगी करके चली गई और तुमने उसकी मोहब्बत को दिल का रोग बना लिया रोग जब एक बार लग जाता ना मामा तो फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता लेकिन इस रोग के पीछे मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद कभी नहीं करने दूंगी हाँ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है ना अब आज के बाद मेरी शादी के टॉपिक पे कोई मुझसे बात नहीं करेगा बस बात हो गया इनफ नहीं करनी मुझे कोई बात इस पर तो ऐसे कैसे हो सकते हैं चैन सुकून सब बर्बाद हो गया खुदा करे उस लड़की को कभी सुकून नसीब ना हो जिसकी वजह से मेरा बेटा इतना डिस्टर्ब वहां जी अमी जी क्या सोच रहे हो बेटा आप कुछ भी नहीं मुझे ऐसे ही देखो बेटा शादी के फंक्शंस में बहुत बहुत थकावट हो जाती है हम थके हुए हैं ना शमीला भी थक गई होगी इसीलिए शायद गुस्से से बोल गई वो कुछ और ये आसिम को देखो उसका तो हल्ला गुल्ला ही खत्म नहीं हो रहा तुम तुम अपना दिल बुरा मत करो जाओ शाबश उसे मजीद मत थकाओ बेटा अपनी नई जिंदगी का आगाज खुशी खुशी करो मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखो जाहिदा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि शमीला भाभी को हुआ क्या था अरे वो ऐसी हैं, बहुत मूडी हैं। जब दिल चाहता है तो खूब बातें करती हैं, नहीं तो अरे पर मैंने ऐसा किया क्या था कि वो इस तरह रिएक्ट कर गई सारी गलती तुम्हारी है कहती हूँ ना खामा खा मजाक ना किया करो क्या जरूरत थी मौका देखना चाहिए था दुल्हन बनी थी वो थक गई होंगी भाई अच्छा बस बस मेरा ख्याल है इस मौजू को यहीं पे खत्म कर फाहम भाई बेहतर तरीके से संभाल लेंगे सब कुछ क्यों परेशान हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई अच्छा मैं तो जा रही हूँ चेंज करने बहुत थक गई हूँ मैं गुड नाइट गुड नाइट आसिम भाभी हैं उन्हें शायद मजाक नहीं समझ आया वो इस नीचे की नहीं है कि बर्दाश्त करें इस मजाक को तुमसे बहुत मोहब्बत की है शमीला 
इन उतनी मोहब्बत में अपनी फैमिली से भी करता हूँ फहम जानती हूँ मैं आज के दिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी शमीला इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं तो आपके लिए मैं हर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ वैसे तो मुझे लगता था कि तुम तुम सब बात जानती हो लेकिन शायद कभी कभी इंसान को कुछ बातों का एहसास दोबारा दिलाना पड़ता है अब्बू जी की डेथ के बाद मैंने अपने बहन भाइयों को सिर्फ बड़ा भाई बन के नहीं पाला बल्कि एक बात बन के भी पाला राज जब तुम हमारे खानदान का हिस्सा बन चुकी हो तो इस हवाले से मैं तुम्हें भी उसी जगह देखता देखो जब इंसान बड़ा बनकर छोटों से डील कर रहा होता है ना तो बहुत सी गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है आज तुम्हारा पहला दिन था इस घर में आसिम ने तुमसे एक छोटी सी शरारत क्या कर ली तुमने तो तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था आई वो सरप्राइज मुझे हैरानगी हुई कि तुमने 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 कैसे रिएक्ट किया उसके सामने अच्छा आई एम सॉरी मैं मैं एकदम से गुस्से में आ गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आया गलती हो गई आइंदा नहीं करूँगी okay, लेकिन जिंदगी में सबसे मुश्किल काम रिश्तों को निभाना होता है और इन रिश्तों को निभाने के लिए अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है ताकि उसमें आपके अपनों की गलतियां समा सके एक्चुअली हमारे घर में तुम्हारे घर की बात तुम्हारे घर में रहेगी अब याद रखने वाली बात यह है कि ये हमारा घर है ये सब हमारे लोग मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं इन लोगों से प्यार करो और कोशिश करो कि इनमें से किसी की भी फीलिंग्स को तुम हर्ट मत करो जी फाम जैसे आप कहें खूबसूरत है थैंक यू तो आज बहुत खूबसूरत हो रही इतनी खूबसूरती कितनी मासूमियत है ना तुम्हारे चेहरे पर तुम्हें देखने से पहले आज तक कभी कभी किसी ने मेरे दिल में दाखिल होने की हिम्मत नहीं की मेरी नजर में मोहब्बत हो गई है तुमसे काश ये 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 सब ये पूरी ये अंडे ये कबाब इतना अनहाइजेनिक ब्रेकफास्ट किसके मामा अरे भाई मेरी बहू का आज हमारे घर में पहला नाश्ता ये सब तो होगा और वैसे भी कभी कभी खा लेना चाहिए कोई फर्क नहीं बैठो तो बाहर बैठना पड़ेगा मुझे नहीं नहीं सीट है ना एक और कुछ भी कहता है ये लड़का 
माँ आपने इतना अच्छा नाश्ता बनाया ऐसा नाश्ता तो फाइव स्टार होटल्स में भी नहीं होता अच्छा देखो किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई ठीक है ना सब कुर्सियाँ और ले आऊँ दुल्हन के घर वाले भी आएंगे आ, नहीं नहीं काफ़ी हैं सीट्स नहीं आएंगे दुल्हन के घर वाले हम ही लोग हैं बस क्यों नहीं आएंगे ज्यादा आप तो बता रही थी कि नाश्ता दुल्हन के घर से आता है और ये रस्म होती है अरे छोड़ो ना इन रस्मों वस्मों को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए बस आप जायदा जाओ जाकर बुला कर लाओ उन दोनों को जी सब देख लो ठीक है ना जी हाँ और हाँ तुम मेरी बात गौर से सुनो अब तुम बच्चे नहीं रहे बड़े हो गए हो ये बिला वजह का हंसी मजाक मत किया करो सुना तुमने मैं देख रही हूँ तुम बहुत ओवर होते जा रहे हो समझ रहे हो ना ये देख लें इसको ये मजाक उड़ाती है मैं। एक और बात तुम तीनों गौर से सुन लो भाई तुम्हारी भाभी के आने से घर के माहौल में फर्क आएगा उसके मुताबिक चलना होगा जी माँ हाँ नहीं नहीं मैं दो तीन दिन के बाद ही ऑफिस आऊँ ओके ओके बाय अरे तुमने अभी तक चेंज नहीं किया रेडी नहीं हुई हाँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनू मम्मी और रिदा ने इतने ड्रेसेस तो दिए हैं बहुत अच्छे हैं उनमें से कुछ पहन लो हाँ ये सिर्फ देखने में ही अच्छे हैं पहनने के काबिल नहीं है क्या मतलब मेरा मतलब कि ये बहुत हैवी ड्रेसेस हैं आप नाचते पे इतने हैवी ड्रेसेस कौन पहनता है सच चलो देख लो तुम्हारी जी जायदा आपा सामने कम जायदा आपा वालेकुम सलाम दुल्हन दुल्हन बेटा खतीजा बाजी नाश्ते पे बुला रही है नीचे कौन आया सलमान भाई के साथ नाश्ता लेके वो तो नहीं आए खतीजा बाजी ने उन्हें आने से मना कर दिया था क्यों आप ठीक है जायदा आप जाइए हमारे अच्छा बेटा फाहम फाहम ये क्या बात हुई पहले खाला जाने भाई को जो है से मना कर दिया और अब नाश्ता लाने से फाहम वही तो एक रस्म होती है जब भाई बहनों के लिए इतनी मोहब्बत से नाश्ता लेकर आते हैं एक तो कोई ख्वाहिश ही नहीं पूरी हो रही पता नहीं खाला जान भाई की इतनी साइड क्यों ले रही हैं कुछ भी नहीं करने दे रही और इस चक्कर में मेरा कोई अरमान पूरा नहीं हो रहा भाभी और भाई तो वैसे ही ये चाहते हैं अच्छा चलो ठीक है छोड़ो क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रही मैं मैं पूछूंगा अम्मी जी से उन्होंने क्यों मना किया तुम जाओ जल्दी से चेंज कर लो कोई भी ड्रेस पहन लो हाँ मैं प्लीज चेंज कर लो नीचे चले हेलो क्या मतलब है भाई रात को भी आपने इतना खाना खाया था अभी फिर भूख लग रही है अच्छा सुनो वो ब्रेड वाला जोड़ा निकाला था ना दबके के काम वाला हाँ माँ वो इतना खूबसूरत लगेगा भाभी पे अस्सलाम वालेकुम जीते रहो बेटा जीते रहो बैठो <laughs> शमीला नहीं आई वो तैयार हो रही है तैयार होके आ रही है अच्छा अम्मी बस आप बस आप जल्दी आ जाए आखिर हुआ क्या है शमीला जब आएंगी तब बता दूंगी मैं ऐसे कैसे आ जाऊं अब हर बात का कसूर है मुझे ठहराती थी ना आपको पता भी है कल रात लोगों ने मुझसे कितना मिस बिहेव किया है अरे बेटा ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसका तुमने बुरा मना लिया ऐसे मौके पर हंसी मजाक में तो ऐसा होता है ना बेटा और तुमने सलमान की शादी में क्या किया था तुम्हें याद नहीं आप ना आप मेरी माँ हो कि कभी मेरी साइड नहीं लेती हमेशा इनकी साइड लेती हैं क्योंकि बेटा तुमने कभी कोई माकूल बात की नहीं है सही बात है आपको तो सिर्फ मैं ही गलत लगती हूँ मुझे ये बताए आप लोग मेरा नाश्ता क्यों नहीं लेकर आए और खाला जान ने क्यों मना किया है तो पहले ही मैके वालों ने मेरे चाव पूरे नहीं किए और अब खाला जान मेरी सास मेरी खुशियों की कातल बन रही है शमीला देखो कोई बदतमीजी मत करना तुम्हें अपने सिवाय हर कोई गलत लगता है और खबरदार अगर तुमने आपा से कोई बदतमीजी की तो अम्मी अम्मी जी वो सलमान 
भाई वगैरह नहीं आए नहीं नहीं मैंने मना किया था अब बेचारा इतनी दूर से आता मुझे क्या जरूरत थी कि आपने मना कर दिया उन्हें ये तो ट्रेडिशन है हर घर में होती है हर शादी के बाद नाश्ता लेकर आया जाता है हमारे यहाँ भी आ जाते तो क्या मसला था शमीला भी इंतजार कर रही थी दरअसल सुबह से अच्छा मेरी बात हुई थी रेहाना से बता रही थी कि रात से सलमान की तबीयत खराब फिर भी कहती कि आ जाए अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो ठीक है लो भी ब्रेक तो दो जरा नहीं अभी नहीं आने दो ना शमीला को अरे वालेकुम असलाम जीती रहो असलाकुम भाभी आओ बैठो बेटा थैंक यू वापस भी लगा दो बेटा तुमने ये वाइट तुमने कहा होगा तुम्हें पसंद है ना वाइट कलर जी बिल्कुल आप देखिए मैंने भी खुद भी सफेद ही पहने अच्छा चलो बेटा शुरू करो जी भाभी थैंक यू खाला जान अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं तबीयत तो जीप से हो रही है कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा प्लीज आप अच्छा ठीक है तुम आराम करो मैम जूस भिजवा देती हूँ और जब भूख लगे ना तो बता देना थैंक यू अब अब तुम शुरू कर सकते हो तुमने जोड़ा स्त्री नहीं करवाया था क्या हाँ मामा मैंने खुद प्रेस करके उन्हें दिया था उन्हें बता भी दिया था कह रही थी ठीक है पता नहीं क्यों नहीं पहना अब अमी जी मैं जरा देखा हूँ तबीयत हाँ खराब है जी भाई जी भाई हाँ जी जी भाई बिल्कुल जाइए 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 पूछे खामोश रहो तो उन्होंने मना किया ना फजूल की गुफ्तु से परहेज करना है अब तुमने जी कान खा ली चले नाश्ता भी मैं जगह पे आ जाऊँ ले रही माहौल बदल रहा है बाकी में शमीला ये क्या हरकत थी क्या हरकत थी देखो शमीला ये इतनी सी बात पर इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी हम ये इतनी सी बात नहीं थी बात इतनी सी ही थी कल भी तुम्हारा बिहेवियर उन लोगों के साथ बहुत बुरा था और अगर आज तुम्हें कोई बात बुरी लगी भी थी तो भी तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था देखो शमीला अगर तुम्हारे घर से नाश्ता नहीं आया तो उसमें अम्मी जी का कोई कसूर नहीं है उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एहतमाम किया हुआ था देखो हम दोनों की शादी हो गई है बचपना वगैरह ये सब नहीं चलेगा बहुत सी चीजें हैं जिन्हें दरगुजर करना होगा बहुत सी चीजों को बर्दाश्त करना होगा सिर्फ मैं ही क्यों बर्दाश्त करूँ हर इंसान अपनी जगह पर किसी ना किसी को बर्दाश्त कर रहा होता है जो मेरी तरफ तो देखो ना बात तो सुन लो जैसे मैं रोज फैक्ट्री जाता हूँ हजारों लोगों से मिलता हूँ तुम्हें क्या लगता है मुझे सब लोग पसंद आते हैं उनमें से कोई नहीं है जो मुझे इरिटेट करता हो तो मैं क्या करूँगा मैं उन सबसे लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं ना इसी तरह तुम्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखो तुम्हारे कल के रवैये से अम्मी जी या किसी को कुछ बुरा नहीं लगा होगा लेकिन किसी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना इसलिए थोड़ा सा जरा कंट्रोल कर अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम्हें घर वालों से शिकायतें भी शुरू हो गई 
मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं हुई। एक ही बात है। अगर तुम अम्मी जी से रिदा से या मेरे भाइयों से शिकायत है तो समझो मुझसे शिकायत है देखो जो कुछ वो महसूस करते हैं वही मैं महसूस करता हूँ मैंने तुमसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज प्लीज इस बात का ख्याल रखो प्लीज फिक्र ना करें मत करें रिक्वेस्ट हम सॉरी आंदा ऐसा नहीं होगा आई प्रॉमिस मुझे नाराज तो नहीं है अब नहीं आई एम सॉरी इट्स ओके इट्स ओके बहुत प्यार करने वाले लोग हैं प्यार से रहोगी ना सारी जिंदगी खुश रहोगी चीफ आई एम मैं प्रॉमिस करती हूं मैं आपको और इन सबको खुश रखूंगी साहब तुम एक काम करो कि नाश्ता तो किया नहीं है कुछ ऑर्डर कर दो फिर <laughs> बहुत दिनों से सोच रही थी आपकी तरफ चक्कर लगाऊं और आपका शुक्रिया अदा करूं रुशना ने फाहम की शादी पर इसकी बहुत हेल्प की माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बच्ची है <laughs> इसमें शुक्रिया की क्या बात है आइए बैठिए <laughs> अब तो माशाला से रुशना की भी शादी हो रही है रुशना की शादी इतनी अचानक रुशना ने तो बताया भी नहीं मुझे हाँ बेटा बस क्या करें फराज आ गया ऑस्ट्रेलिया से जी एक हफ्ते के लिए आया है बस अचानक से उन लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है उन्होंने रुशना के पेपर्स भी तो बनवाने हैं ना और मैं तो परेशान हो गई हूँ कि शादी के सारे इंतजाम इतनी जल्दी कैसे करूँगी मैं और तो रुशना भी नाराज़ है इतनी जल्दी शादी कैसे होगी आंटी लेकिन इतनी जल्दी अभी तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आया और मैंने रुशना ने प्लान किया था कि हमें बहुत सारे कोर्सेज भी करने हैं बस बेटा क्या करूं वो लोग बहुत इसरार कर रहे हैं इसलिए मैं मना नहीं कर पाई जाहिर आप भी परेशान होंगी टाइम भी बहुत कम है जी परेशानी की बात तो है लेकिन अब क्या करें बेटी की शादी तो करनी है मुझे तो बस एक फिक्र खाए जा रही है मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर चली जाएगी <laughs> बस जी बेटियों को तो एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना ही होता है बिया का घर बसाना ही पड़ता है उसे ठीक कह रही हैं आप बस क्या करूँ तन्हाई से घबराहट हो रही है मैंने तो सोचा था तोकीर की शादी भी रुशना के साथ ही कर दूँगी लेकिन वो मान ही नहीं रहा क्यों क्यों नहीं मान रहा तोकीर पता नहीं बैठे बैठा उसे आगे बढ़ने का शौक पैदा हो गया है कह रहा है मैं मजीद तालीम हासिल करूंगा और वो भी बाहर जाकर लड़की पसंद आ गई है। आपको कैसे पता चला मैं माँ हूँ तुम्हारी आंखों से पहचान लूँ फजीलत आई थी आज मैंने कहा नहीं भाई हमें लड़की पसंद आ गई हमें कोई और रिश्ता नहीं देखना अगर आपकी नज़र में कोई लड़की है तो मना लें उससे हम भी बात करते हैं उससे अरे नहीं लड़की तो घर में मौजूद है वो मेरी भतीजी है ना जवेरिया मुझे बहुत पसंद है लेकिन तोकीर शादी के लिए माने तब ना जब भी उससे शादी की बात करती हूँ नाराज़ हो जाता है अल्लाह जाने मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है खा गई मेरे बच्चे की खुशियों को अब क्या मतलब अब आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अरे अब आपसे क्या छुपाना असल में तोकीर किसी लड़की को पसंद करता था और उसने शादी से मना कर दिया और इस बात को तोकीर ने दिल से लगा लिया है कहता है सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा अच्छा तो आखिर से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो नहीं थी तो आखिर तो बहुत समझदार है बहुत अच्छा बच्चा है वो आप ही बताइए मेरे बेटे में किस चीज़ की कमी है जो उसने मेरे बेटे को ठुकरा दिया इतना लाइक फाइक मेरा बच्चा है उसको क्या चाहिए था घुम सुम होकर रह गया मेरा बेटा हर वक्त बेचैन रहता है 
तो कहती हूँ खुदा गारत करे उस लड़की को उसको भी कभी सुकून नसीब ना हो मुझे ये बताओ हमें हातिम से बात करनी है या उसकी माँ से माँ जी मुझे ऐसा लगता है कि हातिम भाई से बात करना शायद मुनासिब ना पता नहीं आप बेहतर समझती हैं जैसा आपका दिल करे जैसे आपको बेहतर लगे अच्छा अच्छा खुद ही देख लो खाना लगा दिया